வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் நான் மீனாட்சி ஆனந்த் வெல்கம் டு மை சேனல் அந்திமந்தாரு இன்னைக்கு நாம தொகை நிலை தொடர்கள் பத்தி பார்க்க போறோம் இது பத்தாம் வகுப்பு இயல் இரண்டுல இருக்கிற இலக்கணம் தொடர்னா என்னது சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது சொற்றொடர் அல்லது தொடர் எனப்படும் அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு சொற்கள் இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தந்தா சொற்றொடர் அதாவது ஆங்கிலத்தில் நம்ம சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவோம் அல்லது தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீர் பருகினான் வென் சங்கு ஊதினான் நீர்ங்கிறத ஒரு சொல் பருகினான்கிறத ஒரு சொல் இந்த சொற்கள் சேர்ந்து வந்து பொருள் தந்தால் அதுதான் தொடர் இப்போ தொகை நிலை தொடர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரில் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு உவமை முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ மறைந்து இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் ஒரு சொல் போல் இருக்குமானால் அது தொகை நிலை தொடர் எனப்படும் இதனை தொகை என்றும் சுருக்கமாக கூறு அதாவது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் அல்லது இன்னொரு பெயர் சொல்லும் சேரும் போது அந்த தொடருக்கு இடையில வந்து வேற்றுமை உருபோ வினை வினை உருபோ பண்பு உவமை இதோட உருபுகள் மறைந்து இருந்து பொருள் தந்தா அது தொகை எனப்படும் இதுல முக்கியமா என்ன நம்ம கவனிக்கணும்னா வினை சொல்லோடு வினை சொல் சேர்ந்து தொகை நிலை தொடர் அமைவதில்லை அதாவது வினை சொல்லோடு பெயர் சொல் சேரும் பெயர் சொல்லோடு பெயர் சொல் சோரும் சேரும் ஆனா வினை சொல்லோடு வினை சொல் சேர்ந்து தொகை நிலை தொடர் அமையாது எடுத்துக்காட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் கரும்பு தின்றான் இதுல கரும்பு என்னது பெயர் சொல் தின்றான்ங்கிறது வினை சொல் பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் சேரும் இந்த பெயர் சொல் வினை சொல் சேரும் போது நடுவுல ஒரு உருபு மறைந்து வந்திருக்காது என்னது கரும்பு தின்றான்னா கரும்பை தின்றான்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் மேற்கொண்ட தொடர் கரும்பை தின்றான் என்னும் பொருளை உணர்த்துகிறது இத்தொடரில் உள்ள இரண்டு சொற்களுக்கு நடுவில் ஐ என்னும் உருபு மறைந்து நின்று அப்பொருளை தருகிறது எனவே இது தொகை நிலை தொடர் கரும்பு தின்றான்னா கடும் கரும்பை தின்றான் ஐங்கிற உருபு மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது தொகை நிலை தொடர் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க கந்தன் புத்தகம் கந்தங்கிறது பெயர் சொல் புத்தகம்ங்கிறது ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து வரலாம் வினை சொல்லும் வினை சொல்லும் தான் வராது மேற்கண்ட தொடர் கந்தனது புத்தகம் என்னும் பொருளை உணர்த்துகிறது இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்கிற உருபும் மறைந்து நின்று பொருளை தருது இத்தொடரில் உள்ள இரண்டு சொற்களுக்கு நடுவில் அது என்னும் உருபு மறைந்து நின்று அப்பொருளை தருகிறது எனவே இது தொகை நிலை தொடர் தொகை நிலை தொடர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தொகை நிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் அது என்னென்னா வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகைனா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்து பொருள் உணர்த்துவதை வேற்றுமை தொகை என்று கூறு என்று கூறுகிறோம் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இருக்கு முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு கிடையாது மற்ற வேற்றுமைகளுக்கு உறுப்பு இருக்காது ஐ ஆள் கு இன் அதுக்கான இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி வகுப்புகள்லேயே படிச்சிருப்போம் இதெல்லாம் தான் வேற்றுமை உறுப்புகள் ஐ ஆள் கு இன்னதுக்கன் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு கிடையாது இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை பாருங்க எடுத்துக்காட்டு பால் அருந்தினான் இது வந்து பாலை அருந்தினான் ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்து மறைந்து வந்திருக்கு அதனால இருந்து இது வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை தலை வணங்கினான் இந்த நம்ம தலையால் வணங்கினால்னு சொல்லலாம் மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை பள்ளி சென்றால் இது நம்ம பள்ளிக்கு சென்றால் கூங்கிற நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது நான்காம் வேற்றுமை தொகை சிறை நீங்கினான் சிறையின் நீங்கினான் என்கிற ஐந்தாம் வேற்றுமை உருவ மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை அழகன் நூல் அழகன் அது நூல் அதுங்கிற ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மலை வாழ்வோர் மலை கண் வாழ்வோர் கண்ணுங்கிற ஏழாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்திருக்கிறதால இது ஏழாம் வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் மறைந்து வந்த பொருள் தந்தால் அது வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகையில இன்னொரு வகையும் இருக்கு வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொகை தொகை அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபும் அதனை பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வருவதுதான் உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அதாவது வெறும் வேற்றுமை தொகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேற்றுமை உருபு மட்டும்தான் மறைந்து வரும் அப்படி மறந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை அந்த உருபூட சேர்ந்து 
அந்த பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வந்ததுனா அது வேற்றுமை உருபும் பயணம் உடன்தக்க தொகை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இதுவும் வேற்றுமை தொகையோட ஒரு வகைதான் தேர் பாகன் இதை நாம் எப்படி சொல்லுவோம் தேரை ஓட்டும் பாகன் தேரை பாகன் சொல்ல முடியாது தேரை ஓட்டும் பாகன் ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபம் மறைந்து வந்திருக்கு ஓட்டுங்கிற அந்த பயன் மறைந்து வந்திருக்கிறது ஸோ உருபும் பயனும் மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தக்க தொகை தேரை ஓட்டும் பாகன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தொண்டு தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு இதில் வேற்றுமை உருபும் அதோட பயனும் மறைந்து வந்திருக்கிறதால வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தக்க தொகை அடுத்தது பூ கூடை பூவை உடைய கூடை பூவை உடைய கூடை ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு உடையங்கிற பயனும் மறைந்து வந்திருக்கு மட்களம் மண்ணால் ஆகிய களம் அடுப்பு புகை அடுப்பிலின்று எழும் புகை வான் ரவி வான் கண் உடைய ரவி இந்த மாதிரி உருபும் அதனுடைய பயனும் மறைந்து வந்தால் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வினை தொகை தொகை என்பது மூன்று கால வினைகளையும் சேர்த்து ஒரு சேர குறிக்குமாறு வரும் ஒரு பெயர் சொல் அதாவது இருந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஆகிய மூன்று காலங்களும் இச்சொற்க இரு சொற்களுக்கு இடையில் மறைந்திருப்பின் இவை வினை தொகை எனப்படும் அது வேற்றுமை தொகையில் என்ன பார்த்தோம் வேற்றுமை உறுப்புகள் வந்து மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகை இதில் வந்து மூன்று காலங்களும் மறைந்து வந்தால் அது வினை தொகை இத்தொகையில் இரு சொற்களே இருக்கும் அதாவது ஈஸியாக இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த வினை தொகையில் ரெண்டு சொற்கள் தான் இருக்கும் முதலில் இருக்கும் சொல் வினை சொல்லாக இருக்கும் இரண்டாவது சொல் பெயர் சொல்லாக இருக்கும் இதுதான் அந்த வினை தொகை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான ட்ரிக் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் வீசு தென்றல் கொல் கொல் களிர் அதாவது வீசு தென்றல்னா வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசும் தென்றல் அந்த மூன்று காலமும் இதில் தெரியும் வாங்க நம்ம எடுத்துக்காட்டில் பார்க்கலாம் வீசு தென்றல் கொல் கலிர் இதில் வீசு கொல் என்பவை வினை பகுதிகள் இது ரெண்டும் வந்து வினை சொல் இவை முறையே தென்றல் களிர் எனும் பெயர் சொற்களோடு சேர்ந்து காலத்தை வெளிப்படுத்தாத பெயரச்சங்களாயின தென்றல் களிர்னு இந்த பெயர் சொல்லோடு சேர்ந்திருக்கு அதில் நமக்கு காலம் எதுவும் தெரியலை மேலும் இதை வந்து வீசிய காற்று வீசுகின்ற காற்று வீசும் காற்றுன்னு பிரிக்கலாம் இந்த கொல் களிரை பார்த்தீங்கன்னா கொல்லும் களிர் கொள்கின்ற களிர் சாரி கொன்ற களிர் கொள்கின்ற களிர் கொல்லும் களிர்னு முக்காலத்திற்கும் பொருந்துகிற மாதிரி விரிஞ்சு வரும் இப்படி காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் பெயரச்சங்களில் தொக்கி இருக்கின்றன இப்படி இருந்தால் அது வினை சொல் வினை பகுதியும் அடுத்து பெயர் சொல்லும் அமைந்த சொற்றொடர்களிலேயே வினை தொகை அமையும் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் வினை தொகை அந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு நடுவில் நீங்கள் மூன்று காலங்களையும் சொல்லி பாருங்கள் மூன்று காலமும் வந்தால் அது வினை தொகை இந்த வீசு தென்றல்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வீசியா வீசுகின்ற வீசும் அப்படி வந்ததுன்னா அது வினை தொகை கொல் கொல்னு பார்த்தீங்கன்னா கொன்ற கொள்கின்ற கொன்ற கொள்கின்ற கொல்லும் இந்த மூ மூன்று காலமும் வந்ததுன்னா அது வினை தொகை மூன்று காலத்தையும் மறைத்து வந்தால் அது வினை தொகை அடுத்தது பண்பு தொகை ஒரு சொல்லானது பொருளின் பண்பையும் குணத்தையும் உணர்த்தி வந்தால் அது பண்பு தொகையாகும் அதாவது ஒரு சொல் வந்து அந்த பொருளோட கேரக்டர்ஸ் பண்பு குணம் இதை வந்து உணர்த்தி வந்தால் பண்பு தொகை வரும் எதையெல்லாம் நம்ம பண்புன்னு சொல்கிறோம் நிறம் வடிவம் சுவை குணம் எண்ணிக்கை அதாவது நிறம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மை பசுமை வெண்மைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது நிறத்தை குறிக்கும் வடிவம் வட்டம் சதுரம்னு சொல்கிறது சுவை இனிப்பு கசப்பு காரம் இந்த சுவையை குறிக்கும் குணம் வந்து நன்மை தீமை எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று இதை குறிக்கிறது இதில் தான் நம்ம பண்புன்னு சொல்கிறோம் நிறம் வடிவம் சுவை குணம் எண்ணிக்கை இதையெல்லாம் என்று பல்வேறு வகையான பண்பு பெயர்களுடன் சேர்ந்து வரும் பெயர் சொல் பண்பு தொகை எனப்படும் பண்பு பெயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் மை என்னும் பண்பு விகுதியும் ஆகிய ஆனா என்னும் பண்பு உறுப்புகளும் மறைந்து வருவது பண்பு தொகை அதாவது இந்த பண்பு தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொல்லுக்கு நடுவில் மைங்கிற பண்பு விகுதியும் இல்லாட்டி ஆனா ஆகியங்கிற பண்பு உருவும் மறைந்து வரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க செங்காந்தல் செம்மை ஆகிய காந்தல் மைங்கிறதும் வரலாம் ஆகியங்கிறதும் வரும் செம்மை ஆகிய காந்தல் வட்ட தொட்டி வட்டமான தொட்டி இன்மொழி இனிமையான மொழி இப்படி அதோட பண்பை கேரக்டர்ஸ்டை சொல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்கிறதுதான் பண்பு தொகை செம்மை வட்ட 
ஆட்டம் இனிமை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பண்பு அதை குறிப்பது தான் அதை குறிச்சிட்டு வந்ததுன்னா அது வந்து பண்பு தொகை அடுத்து இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் நின்று இடையில் ஆகிய என்னும் பண்பு உருபு தொக்கி வருவது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க மார்கழி திங்கள் சாரை பாம்பு இதில் வந்து திங்கள் பாம்புங்கிறது வந்து ஒரு பொது பெயர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொது பெயர்களுக்கு முன் மார்கழி சாரைன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு வருது இல்லையா அந்த பொது பெயருக்கு முன்னாடி சிறப்பு பெயர்கள் வந்து அதை ஸ்பெசிஃபையாக நம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு சொல்கிறது தான் வந்து இரு இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை திங்கள் பாம்பு ஆகிய பொது பெயர்களுக்கு முன் மார்கழி சாரை என்னும் சிறப்பு பெயர்கள் வந்து மார்கழி ஆகிய திங்கள் என்றும் சாரை ஆகிய பாம்பு என்றும் இரு பெயரொட்டாக வந்துள்ளது இன்னொரு எடுத்துக்கட்ட பார்த்திங்கன்னா மல்லிகை பூ அது கூட எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து பூங்கிறது வந்து பொது பெயர் மல்லிகைங்கிறது வந்து சிறப்பு பெயர் மல்லிகை ஆகிய பூங்கிற சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பின்னாடியும் நின்று ஆகியங்கிற பண்பு உருபு மறைஞ்சி வந்ததுன்னா அது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அடுத்து உவமை தொகை உவமைக்கும் பொருளுக்கும் அதாவது உவமேயம் இடையில் உவம உருபு மறைந்து வருவது உவமை தொகை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் மலர்க்கை மலர் போன்ற கை இதில் போன்றங்கிற அந்த உவம உருபு மறைந்து வந்தால் அது உவமை தொகை மலர் போன்ற கை இதில் மலர்ங்கிறது வந்து உவமை கைங்கிறது வந்து உவமையம் மலர் போன்ற கை அவரோட கை வந்து மலர் மாதிரி இருக்கு இது போல அது இருக்குன்னு நம்ம சொல்றது தான் வந்து உவமை தொகை மலர் போன்ற கை இதில் போன்றங்கிற ஓம உருபு மறைந்து வந்திருக்கும் பொருள் இடையே போன்ற எனும் ஓம உருபு மறைந்து வந்துள்ளது அடுத்தது மதிமுகம் மதி போன்ற முகம் அவளுடைய முகம் வந்து மதி போர் இருக்கின்றது இதில் மதிங்கிறது வந்து உவமை முகம்ங்கிறது வந்து உவமையம் இதுலேயும் போன்றங்கிற ஓம உருபு மறைந்து வந்திருக்கிறது போன்றங்கிற ஓம உருபு மறைந்து வந்தால் அது உவமை தொகை அடுத்து உம்மை தொகை இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உம்மை தொகையாகும் உம்மை தொகை எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்னும் நான்கு அளவு பெயர்களை தொடர்ந்து வரும் இந்த உம்மை தொகை இதிலெல்லாம் வரும் எண்ணல் அளவை எடுத்தல் அளவை முகத்தல் அளவை நீட்டல் அளவை இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் போன சாப்டர்ல நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம் இந்த நாலு அளவு பெயர்களையும் தொடர்ந்து உம்மை வரலாம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அண்ணன் தம்பி அண்ணனும் தம்பியும் இந்த உங்கிற சொல் வந்து மறைந்து வந்தால் அது உம்மை தொகை தாய் செய் தாயும் சேயும் அண்ணனும் தம்பியும் தாயும் சேயும் என விரிந்து பொருளை உணர்த்துகின்றன இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா சேர சோழ பாண்டியன் சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் இதெல்லாம் தான் வந்து உம்மை தொகை உங்கிற சொல் உங்கிற அந்த உருபு மறைந்து வந்தால் அது உம்மை தொகை அடுத்து அன்மொழி தொகை வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உம்மை தொகை இந்த அஞ்சும் தான் நம்ம இப்போ என்னென்னு பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உமை தொகை உம்மை தொகை ஆகிய தொகை நிலை தொடர்கள் அவை அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அன்மொழி தொகையாகும் அதாவது வேற்றுமை தொகையில் எது மறைந்து வரும் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வரும் வினை தொகையில் காலத்தை காட்டும் இடைநிலைகள் மறைந்து வரும் பண்பு தொகையில் பண்பை காட்டுறது இடைநிலைகள் மறைந்து வரும் ஓமை தொகையில் போன்றாங்கிற உம் உருபு மறைந்து வரும் உம்மை தொகையில் உங்கிற உருபு மறைந்து வரும் இது எல்லாம் இல்லாமல் வேற ஏதாவது சொற்கள் மறைஞ்சு நின்று பொருள் தந்தா அது அன்மொழி தொகை எடுத்துக்காட்டு பாருங்க சிவப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் இவற்றில் சிவப்பு சட்டை அணிந்தவர் பேசினார் முறுக்கு மீசையை உடையவர் வந்தார் என தொகை நிலை தொடர்கள் அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்த நின்று பொருள் தருகின்றன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு சட்டை அணிந்தவர் பேசினார் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் பேசினாங்கன்னா அதுவும் அந்த சிவப்பு சட்டைக்காரர் பேசினார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சிவப்பு சட்டைங்கிறது யாராவது சொல்கிறோம் சிவப்பு சட்டை அணிந்தவரை நம்ம சொல்கிறோம் முறுக்கு மீசை வந்தார் அப்படின்னா முறுக்கு மீசையை உடையவர் வந்தார் அந்த மீசை உடையவர் வந்தாருங்கிற பொருளை தான் தருது இந்த மாதிரி அந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்த அஞ்சு தொகையிலும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தந்தால் 
அது அன்மொழித்தொகை எனப்படும் அவ்வளோதாங்க தொகை நிலை தொடர்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே போடுங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய இலக்கண சாப்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வருவோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி